உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள்
கனகாவை மச்சா வவ்வால பாக்க விடாம தடுத்தீங்களா இல்லையா கனகாவை தடுத்தாச்சு மேடம் நீங்க சொன்னபடியே வவ்வால பாக்க விடாம பண்ணிட்டேன் மேடம் அவ பாக்காமலே வீட்டுக்கு போயிட்டாலா ஆமாங்க மேடம் கன்ஃபார்ம் பண்ணீங்களா ஆமாங்க மேடம் எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணீங்க என் ஜூனியர் அனுப்பி கனகா வருவா அப்படி வந்தா வவ்வால பாக்க விடாதேன்னு சொல்லி வச்சிட்ட மேடம் அவ பிடிவாத காரியாச்சே அழுது அடம் பிடிச்சிருபாலே ஆமாங்க மேடம் அதே மாதிரி கனகாவ வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டா மேடம் சரி வவ்வால் கிட்ட என்ன சொல்லி சமாளிச்சீங்க நீ இப்ப பார்த்தா கனகாவை வெட்டுவேன் குத்துவேன்னு கலட்டா பண்ணுவ அப்புறம் உனக்கு பேல் கிடைக்காது சிக்கலாயிரும்னு அதனால நீயே கனகாவை பார்க்க இஷ்டம் இல்லேன்னு ஜெயில் வார்டன்ட சொல்லிடுன்னு சொல்லிட்ட மேடம் அதே மாதிரியே வவ்வாலும் சொல்லிட்டா மேடம் குட் நல்ல வேலை பண்ணிருக்க ஆமாங்க மேடம் தப்பி தவறி வவ்வாலு கனகாவை பார்த்திருந்தா அவ மேல இருந்த கோவத்துல ஜெயில்னு கூட பார்க்காம உன்னே போட்டிருப்பான் மேடம் பிளான் எல்லாம் கெட்டு போயிருக்கு மேடம் நான் அப்படி விட மாட்டேன் எப்பவுமே இந்த சந்திரிகாவுக்கு ரெண்டு பிளான் இருக்கும் உங்களால அவளை தடுத்து நிறுத்த முடியலனா நான் வேற ஸ்டெப்க்கு போயிருப்பேன் பரவாயில்ல நீங்களே ஈஸியா முடிச்சுட்டீங்க இனிமே நம்ம போட்ட பிளான் அப்படியே நடக்கட்டும் வவால் வெளியில வந்து புவிய கொள்ளுவான் அந்த திட்டம் சரியா போகும் ஓகே இன்னொரு பிரச்சனை புதுசா முளைச்சிருக்கு அது என்ன மேடம் வசந்தி சிதம்பரத்தோட தங்கச்சி ஃப்ரெண்ட் இல்லன்னு அந்த பாரதி கண்டுபிடிச்சிட்டான் அவளை பாரதி விடமாட்டா தேட ஆரம்பிச்சிருப்பா ஐயோ அந்த வசந்தி பாரதி கஸ்டடிக்கு போறதுக்குள்ள நம்ம கஸ்டடிக்கு வந்தாகணும் பண்ணிரலாம் மேடம் ம் எப்படி பண்ணுவீங்க நான் தான் ட்ரை பண்ணனே அவ ஃபோன் ஸ்விட்ச்ட் ஆஃப்னு இருக்கு வசந்திக்கு கால் பண்ணு ஓகே சார் சார் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணு வருது நீங்களும் <laughs> தெரியாது <laughs> திரும்ப வேலை வேணும்னு சொல்லிருந்தா அந்த வசந்தியை என் கூட காண்டாக்ட்ல இருந்து சொல்லிருப்பேன் மேடம் சரி எல்லாருக்கும் சர்க்கிள் வரும்ல பாரதி இவ்வளவு தூரம் சிஐடி வேலை பாப்பான்னு நான் யோசிக்கவே இல்ல ஏன் தப்புதான் சாரி ஓகே மேடம் சீக்கிரமா முடிச்சிருவோம் முக்கியமான <laughs> நினைச்சேன் <laughs> இவங்க பாக்குறது பார்த்தா அப்படிதான் தோணுது என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்க பாரதி நாம யோசிக்கிறோங்கறத கரெக்டா சொல்றாங்க என்ன இது இவங்க போன் கால் வந்ததுல இருந்து எனக்கு ஒரு படபடப்பாவே இருக்கு கடவுளே என்ன பாரதி மல்லிகா இங்க வந்தானுதான் சொன்ன 
நீ அத பத்தி என்ன ஏதுன்னு கேப்பன்னு பாத்தா உன் கண்ணு தான் என்ன பாக்குது மனசெல்லாம் வேற எங்கயும் இருக்குது போல இல்ல ஒண்ணும் இல்ல டாக்டர் மல்லிகாவை <laughs> 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 பிபி ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஹீமோகுளோபின் லெவல்ஸ் ஆர் வெரி லோ அவளுக்கு வாட்டர் லெவல் கூட ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அவளுக்கு எதனால திடீர்னு இப்படி ஆகணும் இத பாரு இதே கண்டிஷன்ல அவ இருந்தானா அப்புறம் டெலிவரி ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும் இல்ல இப்போ மாமனார் அவளுக்கு வளகாப்பு பண்றதுக்கு சம்மதிக்கல அதனால ரொம்ப மனசுடைஞ்சு போயிட்டா டாக்டர் நானும் எவ்வளவோ எடுத்து சொன்னேன் அதனாலதான் இப்படி ஆயிருக்குமோ மனசு மட்டும் இல்ல உடம்போ இந்த அளவுக்கு வீக்கா இருக்க கூடாதுமா நான் உன்னை பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்லல பாரதி பின்னாடி ஏதாவது ஒண்ணு நடந்தா டாக்டர் பிளீஸ் நீங்களே அப்படி சொல்லாதீங்க இல்ல பாரதி வயல சொல்றதெல்லாம் நடந்துருமா என்ன சீரியஸா சொல்றேன் இதே கண்டிஷன்ல மல்லிகா இருந்தா டெலிவரியில அப்புறம் அவளை காப்பாத்துறதே எனக்கு கஷ்டமாயிடும் டாக்டர் பிளீஸ் பிளீஸ் அவளுக்கு அப்படி எல்லாம் எதுவும் ஆயிடக்கூடாது அவளுக்கும் அவ வயத்துல வளர்ற குழந்தைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம நல்லபடியா குழந்தை பொறுக்கணும் டாக்டர் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க அதுக்காக தான் பாரதி நான் கூப்பிட்டேன் மல்லிகாவுக்கு யாரும் இல்ல அவ உன்னதான் கூட பிறந்த அக்காவா நினைக்கிறான் அந்த வீட்டுல உன்ன விட்டா மல்லிகாக்கு உதவி பண்றதுக்கு யாரும் இல்ல மெடிசன்ஸ் எல்லாம் மல்லிகாக்கு எழுதி கொடுத்திருக்கேன் அதெல்லாம் வேலை செய்யணும்னா அவ மனசு நிம்மதியா சந்தோஷமா இருக்கணும் அவ டென்ஷன் ஆகவோ இல்ல தேவையில்லாம கவலைப்படுறதோ கூடவே கூடாது எங்களை மாதிரி டாக்டர்ஸ் உடம்புக்கு வேணா மருந்து எழுதி கொடுக்கலாம் ஆனா மனசுக்கு நாங்க எப்படி மருந்து எழுதி கொடுக்க முடியும் சொல்லு நீதான் மல்லிகாவ நிம்மதியா சந்தோஷமா நல்லா பாத்துக்கணும் சரிங்க டாக்டர் பாத்துக்கிறேன் மல்லிகா நல்லபடியா குழந்தை பெத்துக்கணும்னா இது அவளோட கடைசி மாசம் நீதா அவளை நல்லபடியா பாத்துக்கணும் பாரதி நீ அவளை நல்லபடியா பார்த்து பண்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு கண்டிப்பா டாக்டர் உண்மையா உன் குழந்தைய சுமக்கிறவள நீ நல்லா பாத்துக்கணும்ன்றதுக்காக தான் பாரதி இப்படி சொன்ன கனகாவ நீ விழுந்து விழுந்து கவனிக்கிறத விட்டுட்டு உன் குழந்தைய சுமக்கிற மல்லிகாவ கவனி அவ உண்மையிலேயே ரொம்ப வீக்கா இருக்கா சரிங்க டாக்டர் நான் கிளம்புற பாரதி சொல்ல மறந்துட்டனே அந்த பொண்ணு உன் குழந்தைய சுமந்துட்டு இருக்காளே நீ கூட அவளை பாக்கணும்னு ரொம்ப பிடிவாதம் பிடிச்சு அப்புறம் வேண்டாம் விட்டு கொடுத்துட்டியே அவ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இங்க செக்அப்க்கு வந்திருந்தாமா பாரதி அவளும் சரி அவ வயத்துல வளர குழந்தையும் சரி எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம நல்லா இருக்காங்க மல்லிகாக்கு இருக்கிற மாதிரி இந்த சின்ன சின்ன பிரச்சனைங்க கூட அவளுக்கு இல்ல நல்லா இருக்கா தாயும் செய்யும் நலமா கனகா இங்க செக்அப்க்கு வந்திருந்தாளா வாய்ப்பு இல்லையே அவளை வேற ஒரு டாக்டர் கிட்ட எல்லாம் செக்அப்க்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் சிவங்க என்ன இப்படி சொல்றாங்க ஒரே குழப்பமா இருக்கு யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டியா நல்லது என்கிட்டயே கனகா விஷயத்த மறைக்கிறியே பாரதி நீயே என்ன ஏதுன்னு ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிச்சு கனகாவ வீட்டை விட்டு துரத்துவ அதுதான் எனக்கு வேணும் சரிங்க டாக்டர் நான் கிளம்புற
அந்த டிராயருக்கு உங்க ஹேண்ட்பேக்ல தான் இருக்கா நைட்டு நீங்க தூங்கும் போது அதை எடுத்துட வேண்டியதுதான் சந்திரிகா மேடம் கிட்ட இந்த ஃபைல கொடுத்துட்டா நான் லட்சாதிபதி கனகா என்ன மல்லிகா டல்லா இருக்க எனக்கும் மனசு இருக்குல்லக்கா என்ன மனசு ஏன் ஏன் ஒரு மாதிரியா பேசுற இப்பெல்லாம் நான் பேசுறதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரியா தான் இருக்கும் புரியல எனக்கு என் வருத்தம் உங்களுக்கு புரியுதாக்கா எனக்கு புரியுது ஆனா ஏன் இப்படி பேசுற முன்னெல்லாம் என் முகத்தை பார்த்தாலே என் மனசுல என்ன இருக்குன்னு நீங்க சொல்லிடுவீங்க இப்போ நான் வாய் விட்டு சொன்னாலும் உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியல ஹே மல்லிகா நான் வேற ஒரு டென்ஷன்ல இருக்கேன் அதனாலதான் மல்லிகா யோசிக்கல அதுக்கு நீ எப்படி பேசுற சரி சாப்பிட்டியா அது இருக்கட்டும் கா மனசு நல்லா இருந்தா தானே சாப்பாடு இறங்கும் சரி உன் மனசுல என்ன கோர அத சொல்லு முன்னாலாம் நான் மட்டும்தான் உங்க மனசுல நிறைஞ்சிருந்தேன் இப்போ அந்த இடத்துல நான் இல்லைன்னு போது நான் எப்படி வருத்தப்படாம இருக்க முடியும் யார் சொன்ன நீ மனசுல இல்லைன்னு நான் இல்ல அந்த இடத்த வேற யாருக்கும் கொடுத்துட்டீங்க அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல மல்லிகா நான் எப்பவுமே உன்னை நல்லா பாத்துக்கணும்னு தான் நினைச்சேன் ஆனா இடையில என் குழந்தை யார் வயத்துல வளருது எங்க இருக்குன்னு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டேன் ஒரு வழியா அது கனகா தானே தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவ மேல கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணதுனால உனக்கு அதிகமா டைம் என்னால ஒதுக்க முடியல சாரி மல்லிகா நான் சாரி கேட்கணும் நீ எதுக்கு சாரி கேட்கணும் தப்பு என் மேல தானே என் சைடும் தப்பு இருக்கு என்ன நீ ஏது எதோ பேசிட்டு இருக்க உங்க குழந்தைய சுமக்கிறவங்கள நீங்க கவனிக்கிற அளவுக்கு இந்த குழந்தைய சுமக்கிற எண்ணையும் நீங்க கவனிக்கணும்னு நினைக்கிறது தப்பு தானே என்ன நீ உன் குழந்தை என் குழந்தைன்னு பிரிச்சு பேசிட்டு இருக்க அக்கா பழசா இருந்தாலும் இந்த காலத்துக்கும் கரெக்டான பழமொழி தானே அது என்ன பழச என்ன பழமொழி பாரதி <laughs> உனக்கு ஒன்னுனா என்னால தாங்கிக்க முடியாது எனக்கு தெரியாம கனகா ஒரு விஷயம் பண்ணிருக்கா அத பத்தி அவ கிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்சுக்கிட்டே வந்தனா அதனால பேரை மாத்தி கூப்பிட்டுட்ட அவளி வேண்டாதவ தனக்கா எத்தனை தடவை சொன்னாலும் நீங்க எங்க கேட்க போறீங்க சரி நம்ம வேற விஷயத்த பத்தி பேசலாம் அவ வேண்டியவளோ வேண்டாதவளோ ஆனா அவ வயத்துல வளருது என் குழந்த அது எனக்கு வேணும் அதே மாதிரி நீ சுமந்து பெத்துக்கிற குழந்தையும் என் குழந்தைதான் எனக்கு ரெண்டுமே ரெண்டு கண்ணு மாதிரி தான் நீ அடிக்கடி சொல்ற மாதிரி என் குழந்தையோட உன் குழந்தையும் சேர்த்துதான் நான் வளர்ப்பேன் எனக்கு இது போதும் 
மத்த விஷயத்துல நான் சொல்றது நீங்க கேக்கலனால பரவாயில்ல யாருமே இல்லாத நின்ன எனக்கு நீங்க அன்பு காட்டி தங்கையா ஏத்துட்டு இந்த பாரதி அக்காவோட அன்பு போதும் அப்படியே கடைசி வரைக்கும் உங்க பாசம் எனக்கு வேணும் 